Good afternoon, brothers and sisters. Good to see you. Um, how are you today? Um, and thanks God. Uh, I give thanks and I give glory to His name. Nagpapasalamat po ako dahil binigyan ako ni Lord today to a uh, do a live kahit ano nang medyo maano pa rin ang boses ko but praise the Lord and I hope everybody na ang lahat ay maging okay. Thank you. And today we were talking about the altar of God. That's our title. And the five keys to keep the fire of God burning in your life. So that means that limang susi na para the fire, the fire, the anointing of God burning inside our life. Amen. Glory to God. So brothers and sisters, the fire of God in the Bible. So, the uh, sa Bible, sinasabi na the fire of God. So, throughout the Bible, we see many instances where God showed forth His physical presence through fire to His people. So, that means that through sa, the Bible, uh, talk about, sinasabi nila na yung mga pagkakataon na when God showed you to the, you know the the physical presence that you can feel the presence of God na ma, maramdaman mo kung ka, ang kakaiba na maramdaman mo ang presensya ng Panginoon amen sa pamamagitan ng sinasabi nilang apoy the fire through the fire to his people para sa kanyang mga anak sa mga tao so we see that God appeared to Moses in the form of a burning burning bush on Mount Sinai. Makita natin yan mga kapatid sa Exodus chapter 3 verse 2 na, na God appeared to Moses in the form of a burning bush. So nakita nun nung panahon ni Moses, nung first time na na-encounter ni Moses ang, ang Panginoon. So, God, the presence of God, through the fire, na susunog, na parang nakikita ni Moses, na yung nasusunog, ang isang uh, talahiban, bus, yung isang bu, ano ng kahoy, na parang nasusunog. So, that's the presence of God, mga kapatid. Amen? So, sinasabi din dito, sa Exodus, Chapter 13, verse 21. Ang sabi dito, He guided the Israelites by day, by day, in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar, in a pillar of fire to give them light so that they might travel by day and by night. Amen. So, through the, the, when the time in Exodus chapter 13, verse 2, nung time na yun, na ang mga Israelita, Israelita, nung, nung naglalakad sila, nung, sa, nung yung si Moses, siyang naglead sa mga Israelita, niligtas niya, inutusan siya ng Panginoon para iligtas ang kanyang mga anak na, na inaapi-api ng mga taga-Egypt yung mga Egyptian. So, ang nangyari, nung mahabang sila ay naglalakad, papunta sa pinangako ng Panginoon na lugar para sa kanila. Habang sila ay naglalakad, ang, ang hali, parang yung ulap, para siyang ula, ang ulap siya na parang haligi ng ulap na habang, habang naglalakad ang mga Israelita, ginaguide sila nag nagguide yun ginagabayan sila yung hali parang haligi ng ulap so yan ano mga kapatid si inaingatan ng ating Panginoon iniligtas ang mga Israel Israelita nung panahon na yun nung panahon ni Moses 
So, tinutulungan sila. Ginagabayan sila ng Panginoon. True? Parang isang ulap. Yung ulap. Para siyang aligi na ulap. Tapos, yun, sinusundan nila yun kung saan. So, nag-follow lang sila. Nag-ano, sumusunod sila noon. So, yan, ginagabayan sila mga kapatid. So, dit ang sabi na the fire on the altar serve as a constant reminder of God's presence, of God's power and His presence. Amen? Glory to God. So, nag yung yung fire yung apoy doon sa altar when they serve that and then nagremind yan sa kanila palagi ang uh, palagi ang uh, constant palagi ang paalala sa kanila the presence ang presensya ng Panginoon amen glory to god so and the fire came out from before the lord and consumed the barn offering, and the pieces of fat on the altar. So yun yun sa, sa tuwing nag, nag ano sila mga kapatid, ito ay nasa Leviticus chapter 9 verse 24 na kapag naghahandog sila, so ano, naghahandog sila ng barn offering, yung mga hinahandog nila para sa altar, sa templo ng Panginoon noon that time tapos and when all the people saw it they shouted and fell on their faces so means fell on their faces they bow and worship to God amen glory to God so as soon as so makikita din natin mga kapatid sa second chronicles chapter 7 verse 1 we can see here that as soon as Solomon finished his prayer fire came down from the heaven and consumed the fa- the burnt offerings and the sacrifices sacrifices and the glory of the Lord filled the temple amen glory to God So when when the time of Solomon when when he was praying we after he was praying no after niya magpray mag, mag manal, magdasal manalangin tapos when the fire yung apoy na ano bumaba from heaven bumaba galing sa langit and then nagconsume ito natupok ang hi ang ino offer niya yung sacrifice yung ino hinahalad niya yung yung halad niya yung yung handog niya sa Panginoon ito ay natupok tinupok yung barn offering yung mga sacrifice niya yun that means that God received his sacrifice his barn offering amen So the Lord came down through the fire. Yung ano, tinanggap niya yung halad, yung alay na hinahandog ni, ni King Solomon that time. Amen? Glory to God. So, there's a lot in the Bibles, the scriptures. Ang dami mga kapatid, nung Old Testament, nung, nung lumang tipan, pinakita kung paano ang Panginoon na sa tuwing maghahandog ang kanyang mga anak, ang kanyang mga propita, ang kanyang ang mga hari noon, pag naghahandog sila, tapos kung paano itin, tinatanggap niya ang, ang halad, ang hinahandog na sacrifice, ya yeah, barn offering. Amen? So, And the glory of the Lord filled the temple. So, na after that, naramdaman nila ang presensya, ang glory, the, the, ang presensya ng Panginoon na bumababa doon sa templo at fill the, the, the temple, temple, the temple of God. Fill the presence, His presence. Amen? Glory to God. So, When the time of prophet Elijah in 1 King chapter 18 chapter 18 verse 30 it says Elijah the prophet prayed to God then the fire of the Lord filled and consumed the barn offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench so 
when the Lord, when Elijah uh, prayed, and then the fire of the Lord fell, consumed the barn to the barn offering. So, tinupok niya, nasunog ang, ang handog. And dahil yung, yung the fire, the fire, the presence of the Lord, the fire from heaven came down. And then, natupok yun. Tapos, ano, na, nagkaroon ng apoy, nasunog ang mga andog. Tapos, that means that the sign that the Lord received sa kanilang mga sacrifice, yung mga hinahandog nila, tinanggap ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So, for the Lord, in Deuteronomy chapter 4, verse 24, ang sabi dito mga kapatid, For the Lord your God is a consuming fire. Kumakain ng apoy. So, yung presence ng Panginoon, doon the way na tinatanggap niya ang mga offering, mga sacrifices na hinahandog ng kanyang mga anak noon sa bagong lumang tipan. I'm sorry. So, our God is a jealous God. Amen? Siluso siya, mga kapatid. So, dahil kay siluso siya, ingatan natin na hindi tayo magkakasala. So, ang sabi din dito sa Acts chapter 2, verse 3, Tongues of fire fill upon the heads of Jesus' disciples. Nung naalala mo, mga kapatid, sa New Testament, sa bagong tipan, nung that, that time when the disciples so the fire, tongues of fire, fill. At sa, at sa kanilay, may na, napakitaang, napakitang mga dilang kawangis ng apoy. Mag, magkabaha, magkabahabahagi at dumayo sa bawat, sa bawat isa't isa sa kanila. So naramdaman nila the fire, the fire of tongues, yung dila nga, yung, yung maramdaman mo na kapag ikaw ay naramdaman mo ang presensya ng Panginoon. Ano nang hindi mo ma, basta nagkaroon ka lang ng tapang, bold ka, yung anong gagawin mo, wala kang takot kasi nandun ang presensya ng Panginoon. Inaanointing ka niya, ano nang kaya hindi mo maramdaman yun, yung takot, nahihiya ka sa tao kung magsasalita. Dahil ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo nandun sa mga disciples, the fire. The fire of anointing, of through the power of the Holy Spirit. Amen? Glory to God. Hallelujah. Praise God. So, so I give you the benefits of the fire God in our lives. So, that means that benefits, yung mga beneficyo natin. Bakit mayroong ano yung fire of God sa buhay natin? Ano yun? Ano ba yung ano yung yung sa abuhay sa live natin? Ano yung fire of God? So I will explain to you mga kapatid. Amen. Glory to God. So the fire of God resides within us. So that means that the fire of God naninirahan siya sa atin. Resides men naninirahan dito inside sa ating puso. Amen. Glory to God. Napakasarap mga kapatid na ang presence ng Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon nandito naninirahan sa loob dito inside in our body. Amen. So, ito din sinasabi niya yung isang benepisyo, pangalawa, it purifies. Means it purifies. It helps us to live a holy and righteous life before God. Hallelujah. So that means, purifies means, nag, nagpapadalisay. Purifies. So, to, nagpapadalisay yan dito sa loob natin to help us para matulungan tayo. How? Paano tayo mamuhay? Mamuhay na banal at matuwid sa ang buhay natin before God. Hallelujah! So, tinutulungan tayo 
dahil sa presensya, yung nag-aapoy na presensya ng Panginoon. Amen? Which is the presence of the Holy Spirit. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? So dito siya naninirahan sa loob natin, mga kapatid. Amen? Glory to God. So number three, it gives us zeal, passion, and a love for things of God. Hallelujah. So, nagbibigay pala sa atin ng sigasig or pagsisikap. Tapos, pa passion, pagnanasa, and a love for things of God. Na nagkaroon tayo niyan, love sa lahat na nandoon kung ano ang mga bagay na nakanais-nais, yung mga bagay sa Panginoon na gusto ng ating Panginoon, yan, mag, mag-transform tayo, maniman, magtataka na lang tayo mga kapatid. Dahil nabago na ang buhay natin, binago tayo through the power of the Holy Spirit. Amen? Glory to God. Hallelujah. And then, sinabi din dito mga kapatid, number four, It helps us totally surrender. Totally surrender means na 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 totally na completely na si ano nang sumuno, sumuko tayo. Isino surrender natin ang buong buhay natin nga do, doon sa Panginoon to God's will for our lives. Kung ano ang will, ano ang gusto ng Panginoon para tayo maging bago na. Maging bago, bago na lahat. I-transform tayo, babaguhin ang buong buhay natin. Hallelujah. So siya ang tumutulong niyan para mabago tayo. Hallelujah. Praise the Lord. And then sabi din sa ikalima na it gives us boldness and courage to share the good news of the kingdom. Hallelujah. Glory to God. So yun ang mga ano, boldness means katapangan. Makaroon tayo, bibigyan tayo ng katapangan. Tapos, tapang to share the good news of the kingdom of God. Para i-share i, ano natin, natin, ipamamahagi natin ang salita ng Panginoon para magkaroon ng kaligtasan ang ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, gagamitin tayo mga kapatid. So, just allow God to... Give us boldness and courage to share the good news of the kingdom of God. How wonderful, mga kapatid. It's an awesome for me. I love it. Hallelujah. Binigyan tayo na ng katapangan. Maging tapang tayo para ipamamahagi natin ang salita ng Diyos. Para ang, pag ang, ka ang pagahari ng Diyos na hindi pa na ipinangako sa atin, ay yun magbibigay na walang hanggan. Amen. Glory to God. Tapos sabi din dito mga kapatid, it protects us. Pinoprotektahan tayo. Glory to God. Kasi iniingatan tayo, pinoprotektahan tayo. Kasi ginag, nag-guide siya, nagagabay sa atin, tinuturo sa atin kung ano ang masama at hindi, at ang masama at ang mabuti. So, maka, malalaman natin yan dahil siya ang nagpapaalala sa atin. Glory to God. Tapos ang the last, tapos sabi niya, it can be used as a weapon against the enemy. Hallelujah. So the presence of God, yun pala, magagamit natin na parang sandata kalaban sa ating kaaway. Kahit hindi natin nakikita ang kaaway, alam mo naman si Satanas, lagi tayong dinidiktahan, lagi tayong nililito niya para mailigaw tayo. Pero ang Panginoon, hindi tayo niya pinabawiyaan. Nandyan siya kapatid, nandyan siya, nagpapalala, tapos binigyan tayo niya ng power, power, sandata, weapon or sandata para against laban sa kaaway natin, against our enemy. Glory to God. Hallelujah. Tapos sabi niya, the last, it can be used to bring judgment. Yung paghatol, judgment. So, so maganda mga kapatid. So, lagi siyang nagpaalala sa atin para malaman natin lahat kung paano ang true, the, His presence, yung the fire of God. Give boldness. Ang tapang binigyan tayo ng, ng sandata para malabanan natin ang ating mga kaaway. Kahit hindi natin nakikita, pero alam natin. Dahil ang juice 
ang nagtuturo sa atin, nagpaparamdam sa atin na nandyan para lagi tayong handa, mga kapatid. Because we are the army of God. So we need to be careful. We need to be aware who's dealing to with, mga kapatid. Amen? Glory to God. So, how to receive the fire? Pag-aralan natin, natin, mga kapatid. Pinag-aralan natin the benefits of the fire of God in our lives. Hallelujah. And now, how to receive the fire? So, the fire of God is received when you are born again and baptized by the Holy Spirit's power. Amen. Glory to God. So, how to receive the fire? We can receive if once na tinanggap natin si Kristo na siya ang tagapagligtas natin. He is a Savior. Tinanggap natin niya mga kapatid. So kaya sinabi na ipinanganak tayong ulit. Means born again. Be born again. So yun mga kapatid. So be born again. Ipinanganak tayong ulit. And then mabaptize tayo through the power of the Holy Spirit. Amen? So ang Espiritu Santo magbaptize sa atin. Hallelujah. Kaya magkaroon tayo ng ng lakas, magkaroon tayo ng ng tapang, magkaroon tayo ng naalala po ninyo mga kapatid, yung mga disciples, sila si Peter, mga disciples, nagkaroon sila ng speak boldly, to speak boldly to the word of God. Kahit wala silang mga pinag-aralan, yung iba hindi nag-aaral, mangingisda lang sila. Ang iba naman, ano, kung ano lang ang trabaho nila. Ang iba, may doktor din. Pero, hindi sila lahat na, na may pinakaralan. Pero, the Lord gave them wisdom. The Lord gave them power to speak boldly and courage to share the good news of the kingdom of God. Amen? Glory to God. Hallelujah. So, bininyagan sila. True? sa Espiritu Santo. Kaya nagkaroon sila ng power. The power. And, and that power, we use that for the, for the kingdom to, to spread the good news. And we use that for to all the riches for His kingdom. Amen? Glory to God. So, I baptize and then sabi niya sa Matthew, The Matthew chapter 3 verse 11 says, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Hallelujah. Glory to God. So that means na si John the Baptist, siya ang nagsabi na, na I baptize you with water for repentance sa tubig. Yung tubig pala, pag-baptize sa, pag-bautismo, pag pag-bibinyag sa tubig, I is the sign for repentance or pagsisisi. Pero yung dumating, ang darating pa, after him, after John, ay isa siyang mightier than I. Sabi niya, mightier than I means higit pa siya, mas malakas siya kaysa kay John. Ang sinasabi niya, ang tinutukoy niya mga kapatid ay si Jesus Christ na parating. Kaninong sandal, sabi niya, na ano nang wala siyang, he's, he's not worthy, hindi karapat dapat na alisin na kaninong sandalyas kasi yung sinasabi ni tinutukoy si Jesus Christ. So, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, apoy at saka Espiritu Santo. Nagbautismo siya, bininyagan niya ang mga, ang mga anak ng, ng Diyos ng, ng apoy at sa Espiritu Santo. So, Spirit, Spirit of God, the Holy Spirit and the fire. 
Hallelujah. Glory to God. As you receive the fire, you have to daily live a life that is pleasing to God by presenting your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is you, reasonable service. Hallelujah. That is in Romans chapter 12, verse 1. Na kapag tinanggap natin ang fire, ang, ang apoy na Every day daily of our life, nakaka, na dapat namumuhay tayo ayun sa kalooban niya, nililinis natin. We have to examine our, ourselves. Kailangan na lahat ng ginawa natin nakakalulugod ayun sa kalooban ng Panginoon. We have da, yung, yung pag present i-present natin na yung kailangan ang katawan natin our body our living kailangan mayroong rason na kailangan linisin natin lahat ng kung ano ang mayroon kailangan nating baguhin kailangan maging holy tayo in the presence of God na yung acceptable unto God amen na katanggap-tanggap acceptable unto God's So which is your reasonable service? So yung makatwiran na serbisyo. Amen? Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. So, we done already the benefits and then how to receive the fire. The benefits of the fire of God in our lives and then how to receive the fire of God. Hallelujah. And then the reward of those who keep The fire burning. Yan ang number three. So, in Matthew chapter 25, verse 1 to 4, it says her, At that time, the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lambs and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were wise. The foolish one, One, the foolish ones took their lambs, but they did not take any oil with them. The wise, one, the wise, however, took oil in jars along with their lambs. No one wants to be a, fa, to be found in the situation of the five foolish virgins. They were present, but they did not have any oil to keep the fire in their lambs burning. So they did not go with Jesus to the marriage feast, and the door was shut. The same can be said for many of us. So, mga kapatid, ito ay sinasabi sa Matthew chapter 25 verse 1 to 4. This is the parable that Jesus told to his disciples na yung ten virgins, five foolish, tapos yung lima wise. So, So yung foolish, five foolish na na ang ginawa nila, hindi sila nagdala ng extra oil, di ba? Tapos yung yung limang wise na matalino, ang ginawa nila nagdala sila. So, so kailangan yung nagdala sila ng extra, doon nilagay nila sa sa yung sa jars, yung oil. So The same thing na so yung foolish virgin, five virgins, dahil hindi sila nakadala ng extra oil, naubusan sila. Kasi hindi pa dumadating ang groom, di ba? So, naubusan sila mga kapatid. So, dahil naubusan sila, hindi sila makapagpatuloy, din kailangan maghanap sila ng oil para sa lamp nila, sa ilaw nila. Pero yung lima na matatalino, nagdala sila. So, may reserva sila. So, tuloy-tuloy ang lakad nila hanggang nakarating sila sa patatunguhan nila. Ang, ang, ta- ang tawag nun, marriage feast. It's a wedding. So, hanggang dumating ang bridegroom. So, nung habang naghahanap yung f- five foolish virgin, So, siguro hindi natin alam, hindi pa sila nakakuha ng, ng oil para gagamitin nila. Dahil nauubusan na sila ng oil. So, ang lana. So, ang nangyari mga kapatid, pagbalik nila doon sa, sa marriage phase, 
nasarhana ang pintuan. The door was shut. Amen? Kasi late na silang dumating, pero yung alimang matatalino, nakapasok na. ba? Diba? So, the same can be said for many of us today. We are present physically, but we are not dwelling in His presence. That's true. Totoo yan, mga kapatid. Parang yung pariho ngayon, yung mga tao, the same can be said for many of us today. We are present physically, yung kasuluk- kasalukuyang physical, but mayroon tayo, but we are not, hindi, hindi, ano, tirahan. Sabi, but we are not dwelling, hindi tirahan. Kasi, ang kanyang presensya dito. Kasi, bakit nasabi yan mga kapatid? Because we are empty, empty, just like the lambs. So, kung naubusan pala, ang example, ita- tayo ay ilaw, di ba? Yung lamb. Pag naubusan tayo ng oil, mga kapatid, wala, hindi, walang ilaw ang buhay natin, di ba? So, ito ay example ng isang Kristuhanon, isang alagad ng Diyos. Kung tayo ay uh, ano, mga anak ng Diyos, kailangan hindi natin pabayaan ang ating ilaw na maubusan ng Lan, ng lana or oil kasi mga kapatid kailangan yan ng langis ang 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 ano natin ang ilaw ang lamp natin ang ilawan so kailangan natin ma, may may reserba tayo laging naka reserve yan naka reserva mayroon tayong ano yung extra na ano kailangan ano nang hindi tayo maubusan, hindi matuyuan ang ilawan natin para kung darating ang mga pagsubok, kung darating ang mga trials and tribulation, hindi tayo manghihina mga kapatid. Nandiyan pa rin tayo kasi yung langis na yun, yun ang nagsisindi, tumutulong para magkaroon ng ilaw ang ating buhay. Amen. Glory to God. So yan ang parabol ni Jesus Christ. Ay paano kung malapit ng darating ang Panginoon? Ay yun pala, tuyong-tuyo ang ating ilawan. Amen? Napakaganda ang parabol ni Jesus Christ. Na tayo ay ilawan. We are the light in the world. Just like Jesus, we walk. He is the light of the world. And we are the light. The same thing, Jesus. Jesus is the light. He is the good example. Siya ang ating model. So tayo din maging ilaw ng lahat ng mga tao sa mundo. So dahil tayo ay ilaw, siya, tayo ay maging example sa lahat. So, kailangan hindi maubusan ng langis ang ating ilawan para laging nakasindi lang para maging ilaw sa ibang mga tao. Amen? Glory to God. So, kung laging nagamintin ka, may reserva ka, may langis ka, lagi. So, ma- makukuha natin mga kapatid. So, we are not living, sabi dito, we are empty just like the lamb. So kailangan huwag nating pabayaang maging empty yan, walang laman, walang laman ang ang loob ng ating ilawan. Kailangan may reserba amin. So we are not living righteous and holy lives before God so we cannot go to the next level with him. That's true mga kapatid. Hindi tayo makakalakan, hindi tayo maka-overcome sa lahat ng mga trials sa buhay, sa lahat ng mga pagsubok mga kapatid dahil dry tayo, dahil tuyo tayo mga kapatid. Kailangan natin, hindi tayo maubusan ng langis. Kailangan natin na mayroon tayong reserva para in time, in, in spite, in time of troubles, in time mga pagsubok sa buhay, tayo ay malampasan natin. Kahit nga ngayon mga pandemic na mga kapatid, kailangan natin ang langis, kailangan natin ang oil sa ating, sa ating buhay. Kasi si Jesus, through the power of the Holy Spirit, magbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga, anong sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid? Boldness and courage, tapang. Binigyan tayo niya. Kasi, through the power of the Holy Spirit, ang, 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 ang langis ay simbolo sa presensya. Ano, apoy ng Holy Spirit. The presence of God. So, 
ang oil, kailangan hindi tayo dry para kung manghihina man tayo, kung dumating ang mga pagsubok, ina, in, 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 ano tayo, dinideceive tayo ng kalaban natin, hindi tayo matatalo. Kasi yung oil, yung langis, yan ang ating weapon, sandata, laban sa ating mga kaaway. Amen? Glory to God, mga kapatid. So napakasarap. Kailangan mamuhay tayo, holy lives, yung matuwid ang buhay natin in the presence of God, sa harapan ng Diyos. Isusunod tayo sa antas, kasama siya lagi, kasi sa harapan ng Diyos, we be holy. I know we are not perfect. Even me, mga kapatid, hindi tayo perfecto. But the only thing we need to do, just ask the forgiveness, repent, ask to God, Lord, patawarin niyo po ako sa lahat kong mga pagkukulang sa inyo. Kung hindi ako naging perfect sa inyo, Lord, make me perfect. Lord, help me, Lord. So in time of troubles, sa aking pamilya, kung anuman mga problema sa buhay ko na dumadaan, palakasin niyo po ako, Lord. Dahil hindi ko magagawa ang lahat. Hindi ko malalampasan ang lahat. Kung wala kayo sa buhay ko, Lord. With your presence, O Lord. With the power of your Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, on the other hand, we see the five wise virgins, mga kapatid. We're prepared and waiting to encounter Jesus. So, when He came, they went with Him into the marriage face. Yan pong sinabi ko kanina, mga kapatid, na nakapasok sila. Dahil may reserva, ang may reserva silang langis sa kanilang ilawan. So, nakakapasok sila, pinapasok sila ni Jesus kasi bridegroom is means Jesus Christ. The way, when the time comes, mga kapatid, when the time, the second coming of our Christ, we need to reserve the, lang, the, the oil in our life. Kasi kailangan natin yan, mga kapatid. Ako po'y, ako yung nag-encourage sa inyo, mga kapatid. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi nandun ang lahat, ang hope natin sa Panginoon. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas in spite of the troubles, trials, and tribulation in our life. Nandyan siya. Hindi tayo niya pinabayaan dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon ng ating amang nasa langit through His Son dahil sa nag-iisa niyang anak ibinigay niya sa atin iinahalad, hinahandog niya para sa mga tao at kasama tayong lahat mga kapatid that's the plan ng promise ng Panginoon plano ng Panginoon para maliligtas ang buong sangkatauhan amen sa buong mundo amen glory to God Isang bisis lang siya na, na ipinapa, nilalansang, sa, nilalansang sa cross, pero lahat ay naligtas. Ang, ang gagawin natin, that's the grace of God, mga kapatid, di ba? Yung kaligtasan natin, pero ang salvation natin, ang salvation natin, isang bisis lang siyang nag, nag, na ipinapako sa cross, nilansang sa cross, pero naligtas ang lahat. Hallelujah! Glory to God! Dahil mahal tayo niya mga kapatid, mahal na mahal tayo, hindi tayo niya pinabayaan, although hindi natin siya nakikita, pero nandyan ang presensya niya. Amen? Akala natin, pinaminsan, may mga tao, akala nila pinabayaan na sila ng Panginoon dahil may mga trials na nangyari sa kanila, but in spite that, alam ng Panginoon, mga anak, kaya mo yan. Labanan mo yan anak, ano, nang lakasan mo ang loob mo anak, kasi kaya mo yan, kasi hindi ka niya pababayaan. Minsan na nangyari yan sa buhay mo, dahil may plano ang Panginoon. The more you be strong, the more the Lord will bless you and raise you up. Amen? Glory to God. Just be patient and trusted to God. Trust to God. Embrace Him through the power of the Holy Spirit. Believing and depending on Him. Huwag kang ay maniwala sa sarili mo lang kakayahan, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay matibay. Siya ang malakas, powerful na Panginoon. Amen? Glory to God. Yan po mga kapatid, ang buhay ko. Lagi ako. Nag-aas sa Panginoon lahat ng mga plano niya sa buhay ko. Pinagkatiwala ko. Hallelujah. Glory to God. So as a believers, we must always be prepared spiritually and waiting on God. Because when He comes, we will have a joyous encounter in His presence. Amen? So... As a believers, we are the, we are the believers. So we must always, lagi tayong handa sa spiritual na life. 
na hanggang habang ina iniintay natin ang pang ang pagbabalik ni Hesus Kristo for his second coming tayo manatili sa presensya niya through the power of the Holy Spirit laging nandito nagaapoy ang atin lagi tayong mainit na ang paglilingkod sa Panginoon na tapat laging tayong sincere lagi tayong lagi tayong we pray we we always a uh, fellowship with him we always talk to God the more you always have fellowship to God every day the more you close to him you can call like your best Jesus is your best friend dahil naramdaman mo ang presensya niya nandiyan siya lagi hallelujah glory to God so kahit hindi mo siya nakikita ang mga kapatid pero yung presensya niya na parang apoy sabi nga fire of God that's the presence of the Holy Spirit na minsan, pag nag ako, naramdaman ko na parang nasusunog yung ilalim dito sa ano ko, sa buong katawan ko. Kasi ang presensya ng Panginoon, nandun naramdaman ko. He anointing, He guide us, He speak, He, he give us a, is ano, boldly to speak the word of God. Mga kapatid, yung pag, pag ano ko sa inyo dito, pag share sa salita ng Diyos, Hindi ko ito makakaya kung wala ang Espiritu Santo. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Wala akong magagawa mga kapatid kung wala ang, ang presensya ng Panginoon. Siya ang nag sa akin. Hin- mahiyain po ako, hindi ako masyado yung about tungkol sa salita ng Diyos. Pero ito ang binigay ng Panginoon na my child speak to the, speak to the people in social media to encourage my children. To return back to me. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hallelujah. Glory to God. So, so sabi dito mga kapatid, for where the presence of God, if there is power, and we'll see signs and miracles taking place such a healing, deliverance, freedom, and transformation. Hallelujah. Glory to God. So, yung kung saan daw ang presensya ng Panginoon, nandoon ang power. And then we can see the signs, the miracles. Nagaano siya, pinagaling ang mga may sakit. Miracles taking place, such a healing. Pinagaling niya ang mga taong may mga sakit. Tapos pinalaya niya ang mga, yung ang kailangan ng deliverance. Yung ano, yung mentally problem. O ano, yung nag-demon possess. Yung mga sinapian ng masamang espiritu, pinalaya niya. Tapos binigyan niya ng kalayaan, freedom. And then, bin ang pagbabago sa buhay ng tao. Kasi binago siya. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5.17, If anyone is in, in, is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. The old has passed away. And we behold, the new has come. Bago na. New na tayo. Bago tayo. Binago tayo. New being na tayo. Binago na ang buhay natin. Diyan sa Panginoon. We be born again. Ano, pinanganak tayong ulit. Kaya tinawag na, be born again. And then, we, we baptize. Bininyagan tayo sa Espiritu Santo. Amen? Glory to God. Hallelujah. So, five ways to keep the fire burning in our lives. So, kailangan yung five ways na ibibigay ko sa inyo para mananatili ang ang fire, ang fire, yung apoy, ang presensya ng Panginoon dito sa buhay natin. Ano mga kapatid? Para mamuhay tayo ayon sa kalooban niya. So, number one, meditate on God's Word day and night. So, what means meditate? Gunitain natin ang or magnilay. Gunitain. Medyo mahirap yung magnilay na word sa Tagalog, mga kapatid. So, gunitain ano, ang salita ng Panginoon, the Word of God. So, day and night, like Joshua, meditate the Word of God day and night. Hallelujah! Kasi, the more you meditate, ano, and then it says her that meditate the Word of night, read it, basahin mo, tapos speak it. Sabihin mo, and then ipamuhay mo ito. Hallelujah! Kaya, I love James uh, in the, the, sa scripture ng James. Kasi, ano, ito mga kapatid sabi, hindi lang din meditate the word of God. Hindi mo lang gunitain mga kapatid. Day and night. Hindi lang yan. Basahin mo, tapos speak, sabihin mo. Kailangan speak mo loud, and then leave it. 
ipamuhay mo. So that mean ipamuhay mo, i-apply natin sa sarili natin na kung ano ang sinabi ng the word of God, ang salita ng Diyos, yan din ang gagawin natin. Mamuhay tayo kasi yung word of God. Kaya nga sabi doon sa 2 Timothy 3:16, Thus, all the scripture is inspired by God and is profitable for teaching, rebuking, correcting, and training in all, unri- in all righteousness. Hallelujah. So, ang word of God, ang salita ng Diyos, ay gabayan natin kung paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi nandoon, ginagabayan tayo, tinuturuan tayo mga kapatid through His scripture. Kaya remember mga kapatid na ang, ang the word of God, if you meditate the word of God, that's our armor, sandata laban sa kaaway natin. Alam niyo pong ginawa noon nung nag, nag ano si Jesus Christ noon, nag prayer and fasting, tapos tinukso siya ni Satanas, pero hindi natatalo. Anong ginamit ni Jesus Christ? Ang the word of God, scripture. So, ganun din ang gagawin natin mga kapatid. Kung ano ang ginawa ni Jesus Christ noon, yan din ang gagawin natin. Kasi si Jesus Christ, He's a good example. He's a model. Kaya nga, nung pumunta siya dito para ipakita sa lahat kung paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng pang- amang nasa langit. Siya ay He's a good example. Modelo siya sa ating lahat. Kung anong ginawa niya, anong nagpapalaya siya ng masamang espiritu, pinagaling niya, na-deliver lahat ang mga masamang espiritu, na gumagaling ang may mga sakit, nakalakad, nakakita ang mga bulag, ano, mga pilay, nakakalakad, yun ginawa niya yun. Lahat yun mga kapatid. Magagawa natin yan, alam niyo po mga kapatid. Nung, dahil nagpakamata, nag, nagpalansang na sa krus si Jesus Christ, after His crucifixion, And then, bumalik siya sa langit. Naglilingkod siya. Nakaling, nakaupo siya sa right hand of our God. Tapos, yung binigay niya ang authority sa kanyang mga disciples noon. Ang gift, ang kasa, ang gift na the power, the Holy Spirit. Kaya, hindi lang ang mga disciples ang nakaranas niya. Tayong lahat mga kapatid. Naranasan natin yan. Na, 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 naranasan natin ang presensya ng Panginoon. Dahil tayo ay mga followers ni Jesus Christ. Amen. Glory to God. So, number two. We done the meditate on God's word day and night. Amen. And number two. Offer up praise and thanksgiving to God from a from a clean and sincere heart. Hallelujah. Glory to God. So, O fear, ialay mo ang papuri, pagpapasalamat sa ating, um, sa ating Panginoon. And then, from a clean and sincere heart, yung talagang sincere ka, taus puso mong pagpa, pag, pag, panalangin, tapos yung pagpa, taus puso mong pagpasalamat, taus puso mong pag, pag praise, pag worship, pag ano, kakanta ka, awitan mong Panginoon, at sincere galing sa puso mo. Yan ang gusto niya. Offer as a offer, offer up praise and thanksgiving. And then clean and sincere hearts. Amen? So number three, be prayerful. So be prayerful. Lagi tayong magdadasa, lagi tayong manalangin. The Lord hears the prayer of the righteous. So pinakinggan ng Panginoon ang mga prayer ng isang matuwid na tao. Yung matuwid, righteous, so means na nag, nag, ano tayo, nag-obey tayo, sumunod tayo ayun sa kalooban ng Panginoon. Every day, our daily life, through the power of the Holy Spirit, lagi tayong nililinis, tinuturuan tayo, ginagabayan tayo, kung paano tayo mamuhay araw-araw. That's a blessing. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. So be prayerful, mga kapatid. Number three. So number four, fast. Number four, fasting. Fasting means ginagawa yan ng mga Christian. And ano sabi doon ang fasting? Deny self. Ano yung, yung kasi hindi sila nag, ano, hindi sila kumakain, di ba? Depende yan kung anong klaseng fasting. Ang gusto mo, dry fasting ba? O ano, umiinom ka ng tubig lang? Ano, may iba naman, nagpa-fasting, hindi sila, nagugulay lang sila without rice. Depende yan mga kapatid, kung anong way ang fasting mo. Ang dry fasting, wala ka talagang, wala kang hiniinom, ano, wala, nila, wala, wala, prayer ka lang. 
Tapos, pag nag-prayer, nag-fasting ka, ang gagawin mo, mga kapatid, ang kakainin mo, yung ano, mag ano, the word of God, reading the scriptures, and then pray. Yun lang talaga. Tapos, mag, ano, magpupuri ka sa Panginoon. Kasi, the more na ano, ano, yung fasting, nagpapalakasin sa iyo, kung mayroon kang inaas sa Panginoon, tapos, dinggi ng Panginoon ang mga prayer mo, tapos, the more God anointing you, more fasting, more spending time with the Lord, prayer, tapos ano, ano, reading the scriptures and more spending just between you and God, fellowship with God for that day, you want to spend time with the Lord, fasting and then prayer, and then uh, uh, what's that, uh, the singing, praising to God and left up to God and then everything, and then you pray kung ano mga request pray mo sa Panginoon, yun, i, i, ano mo, sabihin mo kay Lord, lahat-lahat, lahat kung anong gusto mo, decide sa buhay mo ng Panginoon, mag-provide niyan. Kaya nga sabi doon sa Matthew 7.7, Ask and it will be given to you, and seek and you will find, and knock and the door, it will be open to you. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Kung anong hinihingi niya, hin anong hinihingi natin mga kapatid, ibibigay niya kung yan ay taos puso. Earnestly, earnestly, yung sincere ang pag-ask mo, ibibigay niya. No doubt. Kasi kung may doubt ka, huwag ka nalang mag-ask mga kapatid. Kasi I'm sure 100%, hindi yan tutugunin kung may doubt ka. So focus to God. He's the source of our faith. He's the perfection of our faith. Amen? He's the source of life. Amen? Glory to God. So number five, the last. The five ways to keep the fire burning in, in our lives. Number five, serve, with, serve others with good attitude. Hallelujah. Glory to God. So nandyan yung word, meditate the word of God, right mga kapatid? Ang the word of God nagsasabi lahat, nagtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban niya. So the word of God teaching also kung paano tayo maging serve others with good attitude. Yung respeto natin sa ating kapwa. Kahit hindi pa niya kilala ang Panginoon, be patient. Huwag natin siyang husgahan. Hindi natin i-criticize, hindi natin i-judge ang tao. Kasi God called us not to judge to others, kundi ipakita natin ang totoong pagmamahal. Dahil God is love. Amen? Dahil love ang Panginoon, dahil, um, dahil mahal tayo ng Panginoon, ipakita natin kung ano ang nabless tayo sa Panginoon to, dahil sa salita ng Panginoon. Kailangan i-share natin kung anong mayroon tayo. Dahil yan ang gusto ng ating amang nasa langit. ba diba si Jesus Christ? Yan ang ginagawa niya. Ano yung mga parables niya? The Good Samaritan. ba? Diba? So, we have to serve others. Kung sa church ninyo, may mga volunteers, mag-feeding homeless, gawin ninyo yan. Mag-join kayo. Kung mayroong mga kapitbahay niyo na walang makain, bibigyan ninyo, tutulungan. Kung sino ang nahirapan sa buhay, tulungan ninyo kung mayroon kayo. The, world, the Lord gonna bless you more. Kasi alam niya na ang puso mo, mayroon kang isang puso, nabutihin na puso, puno sa pagmamahal. Yung, ano, yung busilak na puso, ang tawag ba nun? So, yun mga kapatid, hindi tayo maging maramot sa ating kapwa. Kailangan, dahil yun, galing sa Panginoon kung anong mayroon tayo. Kung ikaw mayaman, bigyan mo yung mga mahihirap. Nang tulong, lalo na ngayon sa pandemic, mga kapatid, di ba? Kailangan. Bigyan mo ng bigas kung mayroon kang farm, di ba? So, kailangan yun, mga kapatid. Kung may pira, ang, ang, maraming mga naghihirap ngayon na wala ng trabaho dahil sa pandemic, kailangan tulungan natin, mga kapatid, kung sino. Hindi tayo magbulag-bulagan. The Lord knows your heart. He knows everything. He's omniscience God. Amen? Praise the Lord. So, so yun, naibigay ko na sa inyo mga kapatid. Ang, ang the, the five ways. The five ways. Amen? Glory to God. The five ways. How to, how to keep the fire burning in our lives. Number one, meditate the word on God's word. Day and night. And then number two, offer a praise and thanksgiving to God from a clean and sincere heart. And then number three, be prayerful. The Lord hears the prayer of the righteous. And then number four, fasting. Deny self. 
to clearly hear from God as you seek His direction. Kung kailangan mo ng guidance, direction sa buhay mo. Kasi yung pag-fasting mo, tinuturuan ka, kinakausap ka ng Panginoon. If you have, the only thing you do is to be more sensitive, the presence of the Holy Spirit. Kasi ang presensya ng Panginoon ay parang nag-whisper lang yan. Binubulungan ka, maliit. Kaya you have to be listen. You have to ask God to hear how to know, how to recognize His voice. Amen? Glory to God. And then, and then number five, serve others with good attitude. Amen? Glory to God. So, so the Bible, ano, but uh, okay. The other one is Bible verses about the fire of God, yung apoy ng Dios. So, ano, ito ibibigay ko sa inyo yung mga verses, mga kapatid. So, iano na lang ninyo, mamaya isusulat ko sa ano, ilalagay ko dyan sa ano ko sa, sa YouTube channel, yung mga The Word of God, lahat itatype ko yan para isisearch na lang yung mga kapatid, pero ibibigay ko pa rin, babasahin ko mga kapatid, ano? O, sige po. Okay, ang sabi dito, The Hebrew, Hebrews chapter 12 verse 29, those are the verses that are talking about na apoy ng Diyos, yung fire of God. So, sa Hebrews chapter 12 verse 29 says, For our God is a consuming fire. So, kumakain siya ng apoy sa tuwing maghahalad yung mga, ano, yung apoy ang Panginoon, yung presensya. Kaya, nandoon, ano yan, pag ay, ikaw ay nag-prayerful na tao, lagi maramdaman mo yung init sa katawan mo. Yun, ang presensya ng Panginoon. Naramdaman mo na nandyan siya. Ako nga, pag nag ako mga kapatid, naramdaman ko nandun siya. Kasi, yung ano, ang init, kung saan ako nag-pray, nandoon siya. Alam ko, nandyan ang Panginoon. And then sabi, and I will be, ah, uh, okay, Zechariah 22, chapter 2, verse 5, ang sabi, and I will be to hear a wall of fire. Wall of fire means pader ng apoy. All around declares the Lord, and I will be the glory in her midst. So nandyan siya ang kaluwalhatian, glory, kaluwalhatian ng Panginoon. Tapos in the midst, sa gitna, ng kalu- nandyan siya sa kaluwalhatian. Amen? Yung the wall of fire. Amen? Parang pader ng apoy. Ganun mga kapatid. Diyan sa Zechariah Zikar- chapter 2 verse 5 says, tapos ang sabi naman niya sa Exodus chapter 40 verse 38, for the, for the clouds of the Lord was on the tabernacle, tabernacle by day, and fire was in it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout on all their journeys. Yun yung mga kapatid, yung nag-ano sila, naglalakbay sila, di ba? Pero nandoon yung tabernacle, di ba? By day, ano, nang, nandoon yung fire, yung presence ng Panginoon. Day by night, amen? So, nandoon yan, kasama sa mga Israelita, noong unang panahon. Glory to God. So, dito naman sa ano, sa 1 Peter chapter 1, verse 7 says, So that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. That's in 1 Peter chapter 1, verse 7. So, yung genuineness na sinasabi dito, yung pagiging totoo natin sa Kanya. Amin? Yung faith natin, yung pananampalataya natin na pagiging matutuo. Hindi fake, ha? Yung totoo. And then, mas mahalaga, more precious, mas mahalaga than gold. That, ano, yung inahalimbawa, yung isang gold. ba diba? Yung alas, yung ganun, yung gold. ba diba? So, higit pa dyan. Dahil ang result niyan, matagpuan natin ang result niyan. Praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Amen? Dyan na nasusubukan yan, yung tasted by fire. Yung alam mo yung gold pag tinitis, 'di ba? Yung mga nag-aano ng mining, 'di ba? Tinitis nila 'yan kung totoo bang gold. Ganun din tayo, mga kapatid. Tinitis, tinitis sinusubukan tayo ng Panginoon kung ang pananampalataya natin ay totoo. Talagang genuine, totoo ba tayo sa kanya? Hindi lang ano, oh Lord, 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 'di ba? Kaya nga sinabi doon sa Second Testament, sa sa New Testament, na hindi lahat ng tumatawag na Lord, Lord ay makapunta sa kaharian ng Diyos, sa heaven. Kasi hindi lahat, hindi lahat, 
Hindi natin alam pang, ang Panginoon lang nakakaalam yan, mga kapatid. Kaya habang nandito tayo, before His coming, may time pa tayo na magbalik loob sa Kanya. Amin? Glory to God. Tapos sabi dito sa Zechariah chapter 13 verse 9, And I will put this third into the fire and refine them as one refined silver and, and test them as gold is tested. They will call upon my name and I will answer them. I will say, they are my people. And they will say, the Lord is my God. Amen? How beautiful this word. Gusto ko ito mga kapatid. Zechariah chapter 13 verse 9. Na yung i-refine, i-refine tayo, iti-test tayo. Kung totoong i-refine tayo, kung pino ba talaga, talagang gold ba tayo. Silver ba tayo? Or gold ba tayo? Pag na, na ano na totoo tayo, anong sabi niya? They will call upon my name. And I will answer them. Napakasarap mga papatid. Kung talagang tayo ay genuine ang puso natin sa Panginoon, he didinggin ang mga prayer natin. I will answer them. I will say they are my people. Sasabihin niya, tayo ay mga anak niya. ba? Tapos, tayo na magsabi, Lord, you are my God. Amen? Glory to God. I'm so blessed this word. In Zechariah, Zechariah chapter 13 verse 9. Tapos sabi naman niya dito sa Matthew chapter 3 verse 11, I baptize you with water for repentance. Nasabi ko na yata ito kanina. Tapos, but he who is coming after me is mightier than I ho. I, mightier than I, I whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you kasam and with the Holy Spirit and fire. Ito yung sinasabi kanina ni John the Baptist na siya ay magbaptize sa tubig. Yung ang tubig for repentance or pagsisisi. Pero yung darating, higit pa, mas malakas sa kanya, ay yun ang tinutukoy niya, ay si Jesus Christ, the Lamb of God, na darating, na siya ay magbaptismo sa Espiritu at saka sa fire, apoy. Espiritu Santo at apoy. Dahil yung Espiritu Santo ang tinuturo ni, tinutukoy niya, mga kapatid. Amen? Glory to God. Tapos sabi niya dito, 1 Corinthians chapter, chapter 3, verse 15 to 17, If anyone, anyone works is burned up, he will suffer loss, though, though he himself will be saved, but only as through fire. Do you not know that you are God's temple, and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroy God's temple, God will destroy him. Hallelujah. For God's temple is holy and you are the temple. Hallelujah. Ito mga kapatid, dito sa 2 Corinto, chapter 3 verse 15 to 17, talagang sinasabi dito clear. If anyone works is burned up, nasusunog, he will suffer loss, magdusa, pagkawala. Tapos yung yung mga na saved but only through the fire, yung nasave na hindi nasusunog. Do you not know that you are God's temple? Yes, mga kapatid. Our body, templo ng Holy Spirit. Our body is a temple of the Holy Spirit. And God will destroy him kung sino man ang sisira nun. If anyone destroy God's temple. So, paano ba? Paano masabi? Explain ko mga kapatid ha. Yung sinasabi, if anyone destroy God's temple. Yung pag-destroy, ang sinasabi nito na we are the temple of the Holy Spirit, right? We are the temple of God. So, templo ito, kailangan ingatan natin na hindi masira. So, paano ba masisira kung tayo ay natukso, nagkakasala? So, ingatan natin mga kapatid na hindi tayo magkakasala. Ingatan natin na lagi tayong malinis sa harapan ng Panginoon para hindi natin masi madungisan, masira. Don't grieve the Holy Spirit kasi itong katawan natin is the temple of the Holy Spirit, temple of the Holy Ghost. Kay templo ito, hindi natin dungisan, hindi natin saktan ang Holy Spirit. Paano ba yan? Hindi natin... Ma, hindi natin Ano, iwasan natin na malungkot ang Holy Spirit. Kasi mga kapatid, kapag ginawa natin, sabi, if anyone destroys God's temple, God will destroy us. Amen? God destroy him kung sino man 
Amen? Kung sino yung kaya pagsikapan natin mga kapatid na hindi tayo matukso. Kailangan maging malinis tayo. Laging niya, ano nang, lagi nating ano nang manalamin tayo kung ano ba tayo. Search, Lord, ask the Lord. Examine me, Lord. Help me. Lord, clean my mind. Clean my heart. Clean my soul. Hallelujah. Glory to God. Totoo yan mga kapatid. Amen? So, But but as for sabi niya dito sa Revelation chapter 21 verse 8 but as for the cowardly the faithless the detestable as a murderers the sexually immoral sorcerers idolaters and all liars their portion will be in the lake that burn with fire and sulfur which is the second death hallelujah second death yun yung kamatayan na walang hanggan mga kapatid ng pagdating ng Panginoon hukman tayo yun the judgment of the second coming of Christ amen hindi ako hindi ko kayo tinatakot mga kapatid but this is the truth in Revelation chapter 21 verse 8 na nagsasabi dito yung cowardly but as for the cowardly yung mga duwag tapos yung mga faithless walang pananampalataya tapos detestable yung kasuklam suklam di ba mga kapatid as a murderers parang na mga ma, ano na nga namamatay tao tapos yung murderers yun sinasabi na mamamatay tao tapos yung sexually yung mga immoral yung mga ginagawa yung mga salamang kiro sorcerers yung mga idolatres yung mga pagsu, pagsumasamba sa mga jusjusan di ba our god is a jealous god mga kapatid si lusus ya So kay si Luso siya, ingatan natin na hindi tayo maglilingkod, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagawa lang ng tao, hindi man na nakakarinig, di ba? Hindi naman tayo na natutulungan, di ba? So ingatan natin, tapos sabi, oh liars, yung mga kasinungalingan, mga sinungaling, yun susunugin pala sa nag-aapoy na parang asup- supre, asupre, lick that burns, di ba? Susunugin, tapos lahat, their portion will be on the, in the lake that burns with fire and sulfur, parang asupri, susunugin tayo, that's uh, they call the second death, the is pangalawang, walang, walang hanggan na kam, yung, yung kamatayan, yung ano, the second death, yun ang bahagi portion, na yun susunugin tayo, yun ang judgment, sa mga taong, ano, na, na, na sinuway, yung utos ng Panginoon, they disobey God, Diba? Yung mga hindi na nampalataya. Kaya ngayon, hindi pa late mga kapatid. So, as soon as Solomon, sabi dito sa sa Second Chronicles chapter 7 verse 1, as soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the barn offering and the sacrifices and the glory of the Lord filled the temple. Yun yung time na si King Solomon nung Old Testament sa lumang tipan na nung nag naghandala siya, nag naghandog siya ng halad, sacrifice, ano, the bar, his barn offering. Tapos bumaba yun, natupok, tinupok yun through the fire of the presence of God the fire, and then ano, nilamon yung ano, tinanggap yung halad niya, yung paghahandog niya sa Panginoon tapos naramdaman niya yung the glory yung kaluwalhatian the glory, the presence of the Lord filled in the temple so naramdaman niya ang presensya dahil tinanggap ng ating Panginoon ang kanyang mga halad, mga handog para sa kanya, amin tapos sabi din dito sa Exodus 3.2, chapter 3.2, And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked and behold, the bush was burning. Yes, it was not consumed. Hindi na natutupok. It was not, hindi, parang hindi na susu, natutupok ang bushes, yung kahoy. Pero yung puno ng kahoy, ito yung ano, yung, yung kay Moses, di ba? Hallelujah na the angel of the, yung ano, yung the Lord, the angel of the Lord, na appeared, lumitaw, tapos yung, yung flame of fire, the, in, the maids on the bush, yun yung una, mga kapatid, yung fire, yung presensya ng Panginoon. And then, sabi nito sa Acts 2, 3, chapter 2, verse 3, and divided tongues as of fire appeared to them, and rested on each one of them. So, so that's, Apart ano yung fire, di lang kawangis ng apoy. 
yung ano, divided the tongues. Ito yung ano kanina na sinabi ko mga kapatid, yung mga disciples, nung ano, nung sa diyang naramdaman, naramdaman nila ang presensya ng Panginoon. They speak boldly the word of God and then to preach the gospel all the nation. Tapos pinagaling niya, sa tuwing nilihan sila ang may mga sakit, gumagaling. Tapos nakakalakad yung mga hindi nakakalakad na ano nang na nano nang napalaya nila ang mamasamang Espiritu Santo. Yun, the, ano, the, the presence of the Lord, the glory of the Lord. Ano anointing the presence of the Lord, the Holy Spirit help to the disciples nung unang panahon. Hallelujah. Tapos last the scripture about the the fire of God. Ano Psalm 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 Salmo, Psalm 104 verse 4. He makes his messengers winds, his ministers a flaming fire. So, yung messengers, yung sugo na tagahatid, yung messenger winds, parang hangin na dumaan siya. Tapos, nagminister through, nagniningas na mga apoy. Yun ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. In Psalm 104, verse 4, mga kapatid. So, mga kapatid, yan ang, ang pinag-aralan natin ngayon. Yung, yung, the fire of God. Hallelujah. So, glory to God. Thank you, mga kapatid. Sa, salamat, maraming salamat. Ano, ng those watching here. The Lord gonna bless you today. And glory to God. God is so good. Hallelujah. At alam niyo po, mga kapatid, the Lord loves you. The Lord have something planned and, and planned for your life to bless you. Hallelujah. The only thing you can do, just come to the Lord to serve Him truly, genuineness, yung pag, paglilingkod mo sa Kanya ng tapat, yung totoo talaga, hindi fake, yung pananampalataya mo na totoo. Kasi ang Diyos, maga, ano, tutulungan kaniya, gagabayan kaniya, hindi kaniya iiwan, mga kapatid. Amen? Glory to God. Thank you, mga kapatid. Hallelujah. I hope that I can give encouragement sa inyo lahat today. Thank you, Lord. Hallelujah. Before we end the, the live today, let us pray. If you have anything na mayroon kayo mga request prayer, just leave a comment. I will look at, I, i-check ko mamaya, tapos isusula, i, ano, isasama ko sa mga prayer ko. Amen? Glory to God. And I hope everyone have a great day. Okay, mga kapatid, let us pray. If you, ano, let us pray. Hallelujah. Father God, Lord Jesus, thank you, Lord. Thank you for your word today about the altar of your temple, Lord. And also, Lord, the fire, your anointing for your people. And also, Lord, the ten virgins, Lord. Your parable talking about the ten virgins, Lord. Young five foolish and the five um, um, the wise, Lord. Hallelujah. Lord, we ask you, Lord, not uh, help us not to be a foolish foolish but lord not like to be a foolish lord but be a wise lord like a virgin the wise virgin lord hallelujah lord help us lord to more anointing to give wisdom to us how to walk with you in spirit and truth holy spirit guide us through the power of your holy spirit the fire of your anointing for your people to guide us to be uh how to walk you in walk in and how to be an intimacy relationship with you through how to be more embracing through the power of the Holy Spirit, how to be a, a walk and, and trusted in you and depending on you through your fire of your Holy Spirit. Hallelujah. Lord, help us to understand your purpose and your plan for our life to each of one of us, O oh Lord. And I know there's a lot of people around the world, Lord, miss and uh, confused and distracting of their life. Lord, help them how to return back to you, to focus you lord to direct it in you lord help us lord to meditate in your word daily day and night oh lord oh rababa kanti kasanda rabasiya how to be more boldly speak boldly to share your word lord the good news for your kingdom oh lord help us lord begin mo po kami ng tapang begin mo po kami ng courageous oh lord to to do your will oh lord help us every day of our life oh lord to control everything of our life lord those people watching in 
our youth in YouTube and Facebook, O oh Lord. I ask you to bless to each one of us, of them, O oh Lord. Help them kung ano mang mga needs nila, Lord. Lord, I ask you, Lord, to bless them, O oh Lord. I lay hands upon them, Lord, to those people have sickness, Lord, to those people have a, a virus, O oh Lord. Help them to recover to them. Continue bring healing to their body, O oh Lord. Those people, Lord, in trials, uh, suffer the trials and tribulation, O oh Lord, of their life. Help them to overcome to them. In the name of Yahushua, Masiya Adonai. O Abba Baruch, Aha, Ata Adonai, Rabakanti, Iluhin, Milik, Hala Ula, Makunti, Kusutu, Kurakan. Lord, Abba Yaho, Rabasiya. Lord, we laugh up to you in your mighty names, O Lord. Bring healing completely, O Lord. The people will recover, Lord. These people have virus, O Lord. In the name of Jesus Christ, Rabakanti, Kusuta, Karayan. Haliru, Kuddi, Baba, Baba, Kanti, Kasandara, by Ia, the anointing, the fire of your healing, O oh Lord. Deliver your people, those need deliverance, Lord. Lord, bring healing to those people who have sickness, O oh Lord. Lord, you are the miracle worker, God. You, we give glory, we give honor to you. You are the miraculous worker, God. Oh, you are a bakan tukasan. Oh, Jehovah Raida, a bakun tikundi. You, Jehovah Jaira. Oh, to earn perfection of our faith. Oh, source of life, O Rob. Ayisi tikurukunda rabasia. Lord, bring healing to it's one of us Lord even the medical Lord medical staff doctors and nurses Lord give strength to the immune system oh Lord Lord bring healing to those people need Lord even Lord in ICU Lord those people under recovery from the ICU oh Lord because of this COVID Lord the pandemic oh Lord we ask you in your mighty names heal them Lord heal them in Jesus name hallelujah Lord all my brothers and sisters around the world Lord all the disasters Lord oh Lord and all all those people under persecution, O oh Lord, help them, Lord, hallelujah, is threatening them, Lord, Rabakantu Kusunda Rabasiya. O oh Lord, bless your people in Israel, O oh Lord, all nations around the world, bless them, O oh Lord, hallelujah, those people, Lord, doesn't know you, Lord, touch their heart, Lord, to receive, Lord, to know you, to recognize who you are, to know that who you, that you exist, O oh Lord, O Yasinto Kunda Rabakanti Kusuta Karayanda Rabai, the glory of the Lord with you. The glory of the Lord is with you. The glory of the Lord, the fire of the Holy Ghost, Rabasia. The same yesterday, today, and tomorrow. Oh, Rabakanti, you're the Alpha and Omega. Oh, Yasiti Kurukun, Lord Rabakanti Kusun. Help your people, Lord, be speak boldly your word to share your good news, Lord. Help us to serve with to serve others with our good attitude, O oh Lord. Help us to be a generous and hospitable hospitality to others, O Lord. Thank you, Lord. You're always protecting us. You never leave us nor forsake us, Lord. Thank you for everything, the good things you have done for our life, O Lord. Even we don't know our you, Lord, but you are always with us. You're taking care of us. Thank you, Lord. You provide, Lord, hallelujah, our food daily, Lord, in spite of pandemic, O Lord. But you never leave us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Oh, we love you. We give glory. We give honor to you. We can do nothing without you, Lord. Glory to be your name. Thank you, Lord. Thank you for your word today, for encouragement. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you for all the viewers. Thank you for all the subscribers that you bless them, Lord. Thank you for all the sponsors, oh, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the name of Yahushua. God bless you, brothers and sisters, and may the Lord bless you. Shalom. Hallelujah. Praise the Lord. We love you. I love you. Hallelujah. In the name of the Lord. Amen. Glory to God.